बेवफा ना तो वो थी बेवफा ना तो मैं था बेवफा ना तो वो थी बेवफा ना तो मैं था मोहब्बत तो उसने भी की मोहब्बत तो मैंने भी किया बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत हमसे की और हमने मोहब्बत किताबों से की नमस्कार दोस्तों मैं हूं जीएच यानी जेनरिक ह्यूमन और स्वागत है आप सभी का जीएच की पाठशाला में आज हम जानेंगे कि भरीस कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें अगर यहां बताए गए आप कुछ तरीकों को फॉलो करेंगे तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि सफलता आपको जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी इसके लिए सबसे पहले आपको पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी इसका क्या मतलब है कि आपको अपने स्टडी को लेकर कंटिन्यू रहना है इसमें सबसे पहली चीज क्या कि इसके लिए आपको पैसेंस रखना होगा कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम्स जो है वो एक मैराथन है ऐसा नहीं है कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम की आप जब तैयारी करेंगे तो ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा कि आप 10 दिन 15 दिन एक महीने दो महीने में आप तैयारी कर पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड अच्छा है आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ा है आपके बेस मजबूत है तो कम से कम आपको तीन चार महीने अगर छोटे एग्जाम्स है तो तीन चार महीने लग जाएंगे अदरवाइज मिनिमम छह महीने आपको देने होंगे छह महीने से लेकर एक साल तक आपको लगातार कंटिन्यूसली पढ़ना होगा पूरी मेहनत के साथ पढ़ना होगा तब जाके आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर जाएंगे तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज होगी कि आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए किस चीज का पैसेंस होना चाहिए वो रेगुलर पढ़ने की कंटिन्यू पढ़ने की ये आपके अंदर ये पैसेंस होना चाहिए ठीक है एवरी एग्जाम इज लाइक मैराथन मैराथन है ऐसा नहीं है कि हंड्रेड मीटर रेस नहीं है ये इसलिए आपको वक्त लगेगा और उस वक्त में अपनी कंटिन्यूटी को अपने पैसेंस के जरिए मेंटेन करना पड़ेगा दूसरी बात क्या है कि आपको फोकस रहना होगा ठीक है किस चीज पे फोकस रहना होगा कि मुझे क्या करना अपने एग्जाम को लेकर फोकस रहना होगा ठीक है अब जैसे पढ़ने बैठ गया तो आप क्या करें कि बीच में बहुत घंटों तक ब्रेक ना ले छोटे छोटे ब्रेक ले दस मिनट पंद्रह मिनट का ब्रेक ले जो भी आपका स्टडी टाइम से उसके दौरान दूसरी बात कि आप बीच बीच में एक दिन दो दिन चार दिन के लिए मस्ती के लिए या फिर किसी रिलेटिव के यहां जाने के लिए या फिर किसी वजह से आप इस चीज को एकदम मिनिमाइज करें अगर पॉसिबल हो तो आप जो ये प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपका छह महीने या एक साल का है उस समय आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा खुद के लिए रूथलेस होना होगा मर्सीलेस होना होगा मतलब अपने ऊपर रहम नहीं करना है हम इंसान हम जानते हैं कि हमें बहुत कुछ मन करता है बहुत कुछ करने का मस्ती करने का सब कुछ करने का पर अगर आप वो चाहते हैं कि सारी जिंदगी ये मस्ती रहे आप अपने मन का जिंदगी जिए तो अभी का जो मस्ती है उसको थोड़ा सा जोके उसका बीज बोना पड़ेगा फिर सारी जिंदगी वो आपको फल देगी मस्ती की फल तो इसलिए अभी अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा ठीक है अपने रूटीन को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट होना होगा रूथलेस होना होगा अपने ऊपर दया नहीं करना है अरे यार सुबह ठंड है तो ये है वो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपको अपने ले, को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा ठीक है अपने रूटीन को फॉलो करना होगा कहीं आना जाना होगा तो उसको एकदम मिनिमाइज करना होगा आपको कुछ तो खोना पड़ेगा ना कुछ पानी के लिए तो वही बात है आपको क्या होगा अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन पर कंटिन्यूसली फोकस रहना होगा इसके अलावा और कुछ नहीं सिर्फ आपका टारगेट क्या हो एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक है तो ये चीज हो और डिस्ट्रेक्शन से बचे बहुत तरह के डिस्ट्रेक्शन आपके लाइफ में आ सकते हैं तो उस चीज से आपको क्या करना है बचना है कोशिश करनी है कि इसको मिनिमम चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो या फिर जैसे भी हो आपका हॉबी ये सब वो आपको एक्स्ट्रा टाइम में करना है ऐसा नहीं कि स्टडी आवर में इस चीज को करें और लंबे समय का कोई भी ब्रेक ना ले अदर भी अगर आप बीच पढ़ते समय बीच बीच में दो चार पांच दिन का ब्रेक ले लेते हैं तो आप डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आपको एक दो दिन फिर से लग जाएगा जो आपने पहले पढ़ा है उसको मेंटेन करने में ट्रैक पे आने में तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है डिसकंटिन्यू नहीं हो अपने प्रिपरेशन में और इसे कंटिन्यू रखें कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है ये की है आपके सक्सेस के लिए इसे दम मेंटेन करना होगा आपको ठीक है कंटिन्यूटी में दो चीज ध्यान रखना कि आपको पैसे आपके अंदर पैसे होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है यार ठीक है हर दिन उसी स्पीड के साथ उसी जो उसके साथ आपको पढ़ाई शुरू करनी है अपनी हर दिन वैसे ही जो मेंटेन करना है और वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि आप दस घंटा पढ़ सकते हैं छह घंटा पढ़ सकते हैं चौदह घंटा पढ़ सकते हैं बारह घंटा वो आपका अपना प्रश्न हो सकता है कि आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं कितना दे सकते हैं तो उसके अनुसार आप रूटीन बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए उसमें आप कंटिन्यू रहिए ठीक है दूसरा पॉइंट है हमारा क्वालिटी स्टडी क्वालिटी स्टडी क्वालिटी स्टडी से क्या अभिप्राय है क्वालिटी स्टडी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं किताब ले लिए सामने खुला हुआ पढ़ रहे हैं और उधर दोस्तों से बात कर रहे हैं व्हाट्सअप फेसबुक या वाट जो भी ये डिस्ट्रेक्टिव चीजें ये सब कर रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए पढ़ रहे हैं जितना ही दे पढ़ रहे हैं बहुत फोकस होकर पढ़े ठीक है एक घंटा ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं उसको बहुत फोकस होकर पढ़े दो घंटा पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं अगर आपने रूटीन बना लिया कि हम मुझे छह घंटा पढ़ना या मुझे दस घंटा पढ़ना तो उस दस घंटा को वो इफेक्टिव आपका दस घंटा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि घड़ी की सुइया चल रही है और आप बस कुछ और कर रहे हैं वो इफेक्टिव स्टडी आवर आपका होना चाहिए
देख रहे हैं शुरू के फ्यू आवर्स जो है वो क्या है हमारा गेन बहुत अच्छा जा रहा है हम बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं वो ग्राफ्स कर पा रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं उसके बाद ये तो मेरा मेरी सलाह यही है कि आप लगातार ऐसा ना पांच घंटा छह घंटा बैठकर पढ़े हाँ अगर आपको लगता है कि आप परफॉर्म कर पा रहे हैं जो भी पढ़ने छह घंटा तक कंटिन्यू अगर वो आप गेन कर पा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि वो टाइम के साथ साथ क्या डिक्रीज करता तो इसलिए आप क्या करें कि डेढ़ से दो घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले छोटा सा ब्रेक लेना वो आपको दस पंद्रह मिनट का ब्रेक होना चाहिए जब आप ब्रेक ले लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे रिफ्रेश हो जाएंगे जब रिफ्रेश हो जाएंगे फिर पढ़ने बैठेंगे तो आपका फिर ग्राफ क्या होगा ऊपर की तरफ जाने लगेगा ऐसे इस तरह से आप क्या करें पीओडिकली जो है आप छोटा छोटा गैप लेते जाए ठीक है और इसमें आपको बेसिकली रिफ्रेश होना है ऐसा नहीं कि गेम खेलने बैठ गया मूवी देखने बैठ गया नहीं ऐसा कुछ भी करे जिससे आप रिफ्रेश हो आपका माइंड रिलैक्स हो ना कि आपका माइंड उस समय भी बिजी रहे तो फिर वो गैप नहीं रह पाएगा और कहने का मतलब वो आपका रिफ्रेश नहीं हो पाएगा आपके लिए वो ब्रेक नहीं रह पाएगा वो तो कंटिन्यू हो गया तो इसलिए इस चीज में आप चाहें तो अगर आपको गाना सुन के वो रिलैक्स फील होता है या मेडिटेशन का म्यूजिक बहुत सारा आता है आपको वो सुनने दस मिनट तक योगा करें ध्यान कर सकते हैं समय तक पानी पानी पिए उसके बाद आप चाहे तो पावर नैप भी ले सकते हैं इस तरह की कोई चीज ऐसे करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो ठीक है तो ये चीज है बड़ा गैप नहीं ले ऐसा नहीं कि आधा घंटा के लिए कहीं चले गए तो फिर क्या होगा आप वो कंटिन्यूटी आपका भंग हो जाएगा और आप फिर पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाएंगे तो इसलिए लंबे ब्रेक ना ले ठीक है अपना पढ़ाई शेड्यूल में जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें ठीक है तो वो क्वालिटी स्टडी होगा इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो कभी देर पढ़ते हैं लेकिन जो भी पढ़ते हैं हमारे यार उसको याद हो जाता है इसका यही वजह है कि उसका माइंड रिफ्रेश रहता है और वो उतना ही देर पड़ता है जितना देर उसका माइंड रिफ्रेश होता है ठीक है उसके बाद फिर से वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे उसका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाए ताकि फिर से वो पढ़े और फिर से वो उसे हंड्रेड परसेंट गेन करता ठीक है उसके बाद तीसरा हमारा क्या पॉइंट है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना होगा लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स क्या जैसे आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले एक आप करेंगे प्राइमरी सोर्स होगा आपके पढ़ने का ठीक है एक्चुअली क्या होगा कि आप बहुत सारे देखिए अभी पढ़ने के लिए इंटरनेट का युग आ गया है तो इसलिए आप पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपके चारों तरफ अवेलेबल हैं तो आप कभी जीत से पढ़े कभी उससे पढ़े ऐसे हौज पौच अगर पढ़ेंगे तो फिर फाइनली आपका दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा और आप कुछ नहीं फाइनली कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे ठीक है तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो आपको क्या करना है कोई एक रिसोर्सेज को जो आपको बेस्ट लगे उसके लिए आप पहले से रिसर्च कर लीजिए उसको छानबीन कीजिए ठीक है क्या वो आपके कोचिंग का मेटेरियल हो सकता है या फिर कोई बुक हो सकता है या फिर इंटरनेट पर कोई सोर्स हो सकता है किसी एक सोर्स को आप क्या करेंगे प्राइमरी सोर्स बनाएंगे ठीक है पहले उससे आप पढ़ेंगे ठीक है उससे पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे फिर क्या करेंगे कि जब आपका सोर्स लिमिटेड है उसके बाद क्या होगा जब फिर करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो गैप हो रहा है बीच में कुछ छूट रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सेकेंडरी सोर्स हम यूज करेंगे ठीक है अब ये जो मेरा सेकेंडरी सोर्स होगा ये जो मेरा होगा बेसिकली सप्लीमेंट्री नेचर होगा सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि जो कुछ छूट गया उसको ये सप्लीमेंट करेगा यानी जो जो टॉपिक आपने ये प्राइमरी सोर्स से पढ़ा है वो छूट रहा है या अच्छे से नहीं समझ पाए हैं उस चीज को आपको बेसिकली ये सेकेंडरी सोर्स से समझना है ठीक है ताकि आपका प्रिपरेशन क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए ठीक है इस तरह से ऐसा ना कि एक ही चीज को जो मल्टीपल सोर्स से पढ़कर अपना वक्त बर्बाद करें ऐसा नहीं करें ठीक है कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं प्राइमरी सोर्स में कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे तो लिमिटेड सर्च ऐसा नहीं है कि उस पर पीएचडी करने लगे ऐसा भी नहीं करना आपको ठीक है उतना ही करें जितना से आपका काम चल जाए ठीक है एग्जाम में पीएचडी लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं बेसिक्स लेवल्स होते हैं उससे थोड़े ऊपर के होते हैं तो बस वहां तक जाकर आपको अदरवाइज आपके वक्त बर्बाद होंगे तो उस चीज को आपको लिमिट करना है ठीक है तो इसलिए आपको आपका प्राइमरी फोकस जो होगा वो क्या होगा प्राइमरी सोर्सेस पे होगा ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी गैप बच रहा है जो भी हमारे सिलेबस में से कवर नहीं हो पा रहा है जो आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं उसे क्या करेंगे कोई भी ये सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो आपका मल्टीपल हो सकता है ठीक है वहां से आप क्या करेंगे सप्लीमेंट कर लेंगे और आपका जो कोर्स होगा आपका जो सिलेबस होगा वो आप कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से कर पाएंगे ठीक है देखिए प्राइमरी करने का ये होगा कि सबसे पहले आपका टाइम बचेगा ठीक है इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा ठीक है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा अदरवाइज क्या होगा आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा इसलिए आप इस तरह से टाइम मैनेज कर पाएंगे दूसरी चीज क्या है कि आपके पास जो समय है उसको आप बार बार अगर प्राइमरी सोर्स में फोकस करेंगे या जो भी एक आपका सोर्स होगा तो रिपीटेशन आप इसको बार बार रिपीट करेंगे सोर्स को पढ़ने में तो क्या होगा एक एक चीज जो है आपको याद होते चला जाएगा ठीक है बेसिकली हमारा दिमाग जो है वो शब्दों को नहीं याद करता वो इमेज को याद करता है ठीक है तो इमेज बेस्ट होता है तो आप किसी बुक के या किसी सोर्स के आप पढ़ने जो बार बार पलटेंगे तो एग्जाम्स में बेसिकली क्योंकि वैसे क्वेश्चन आ
सेवेंटी परसेंट आप गेन कर जाएंगे ये सब चीज आपको याद हो जाएगा जब आप बना रहे होंगे उसी समय आपको सेवेंटी परसेंट का चीज जो है याद हो जाएगा आप सब जगह नहीं जहां जहां अपलिकेबल हो आप कहीं पर आपको लगे कि नहीं मेमोरी मैप के थ्रू मतलब मेमोरी मैप से मतलब है कि आप किसी चीज को चार्ट इत्यादि के थ्रू या फॉर्मूलाज हो सकते हैं उसको आप चार्ट किए के थ्रू या एक दूसरे से इंटरलिंक करके या कविता बना के इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं तो ये मेमोरी हो गया वही ट्रिक्स हो गया बहुत सारी चीज जो है किसी शब्दों के साथ करके किसी कविता मिला के या फिर इस तरह का कोई चीज करके ट्रिक्स आपका वो अपना डेवलप होना चाहिए या कोई किसी और का अच्छा लगे तो उसी को अपने में अपलिकेबल कर ले ये भी आप कर सकते हैं और नोट जो हो वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं ठीक है और वो आपका देसी होगा मतलब आपका पर्सनल होगा ऐसा नहीं कि किसी और से कॉपी कर रहे हैं ये वो ये ये उतना फायदा आपको नहीं करेगा ये आप अपनी भाषा में आपको हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके भोजपुरी या आपके रीजनल लैंग्वेज सब मिक्स करके भी बना सकते हैं बेसिकली ये नोट्स आपके लिए है और आप ही को पढ़ना है ठीक है अब ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को देखा जाता है कि लाल पीला हरा ब्लू दस तरह के कलर यूज करके वो आराम आराम से लिखे जा रहे हैं भाई बेसिकली ये आप ही को पढ़ना है किसी और को ये आप पब्लिश नहीं होने जा रहा पेपर में तो ये आप ही को पढ़ना है तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बर्बाद करें बस क्वालिटी पे ध्यान दे ठीक है कि हाँ इस तरह का हो कि आप इसे पढ़ पाए और इसे समझ पाए तो समय ज्यादा बर्बाद ना हो इसमें ठीक है ये अब नोट्स भी जो है तो मैं पहले क्या हूँ जो फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे हैं तो उस समय मैं कहूंगा कि आप डिटेल्ड नोट्स बनाए कोई भी चीज पढ़े तो डिटेल्ड नोट्स बनाए ठीक है अब डिटेल नोट्स आप अपने नोटबुक में भी बना सकते हैं या अगर आपका प्राइमरी सोर्स कोई बुक है या फिर कोई नोट्स है मतलब कोचिंग के नोट्स हैं या जो कुछ है तो आप उसको भी डिटेल नोट्स के रूप में ले सकते हैं उसमें आप मार्जिन में है जो है ऐसे जैसे लिखा हुआ बुक अगर बुक ही है या फिर कुछ भी है तो यहाँ पे देखेंगे साइड में कहीं मार्जिन होता है तो अगर आप अलग से एक नोटबुक में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ कॉन्टेंट है तो आप यहाँ पे अपना कॉमेंट्स लिख सकते हैं उस पढ़ने के बाद समझ में ताकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आप अपना कमेंट ये जो लिखे हैं उसे क्या समझे आप इसे पेंसिल से लिख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं या फिर अपना कमेंट अपना जो अपने जो कुछ भी समझा वो और जो इसमें दिया हुआ है इसका जिस्ट जो है वो दोनों मिला के आप क्या करें एक अलग से भी नोट्स बना सकते हैं चाहे वो आपका सॉफ्ट कॉपी हो सकता है कंप्यूटर में भी या फिर आपका बुक में भी हो सकता बुक में भी हो सकता है या फिर नोटबुक में भी हो सकता है ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं ठीक है तो ये डिटेल नोट्स ताकि आप जब पढ़ें तो आपको फिर इस चीज को दोबारा अगर आपने नोटबुक में बनाया तो फिर से आपको अपना नोट्स पलटने की जरूरत नहीं हो जब आप डिटेल नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा कि यही आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा इसके बाद और इसको क्या करना है अदर सोर्स से जब पढ़ेंगे तो इसको क्या करना है इसको सप्लीमेंट करते रहना है आपको ठीक है ये आपका डिटेल नोट्स जो है और इलेबरेट होते चला जाएगा ठीक है और इस तरह से ये कंप्लीट नोट्स बन जाएगा एक टाइम के बाद ठीक है बस इसी नोट्स को आपको फॉलो करना है इसे बार बार करेंगे और इसके हर एक पन्ने का इमेज आपके दिमाग में क्या होगा फॉर्म हो जाएगा और फिर वो आपको हमेशा याद हो जाएगा ठीक है तो पहले ये डिटेल नोट्स आपको बनाना है उसके बाद क्या करना है दूसरा ये डिटेल नोट जब आप बार बार पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्स पर्पज से या रिविजन पर्पज से क्या होगा बाद के दिनों में रिविजन के लिए आप इससे क्या कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ठीक है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने में आपका ट्रिक्स और मेमोरी में ज्यादा हेल्पफुल होगा मतलब इसमें से आप जिस्ट आपको निकाल के यहाँ पे लिख लेना जैसे आपने मैथ्स का कोई नोट्स बनाया तो आपने एक फॉर्मूला लिखा फॉर्मूला बेस्ट दो चार क्वेश्चन को भी हो सकता है आपने लिखा जो लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसमें ट्रिक्स क्या लगे तो उसका भी आप क्या कर सकते हैं जिस्ट निकाल के ताकि जब भी आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़े तो अब आपको क्या होगा ये डिटेल नोट्स आपके दिमाग में आ जाए सब चीज जो भी वट डिटेल नोट्स जो भी लिखा हुआ तो जब एग्जाम्स के दिन आएंगे तो एग्जाम के एक दो दिन पहले उस समय ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है उस समय आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप डिटेल नोट्स डिटेल नोट्स आप पढ़ के टेस्ट ये सब देंगे और फिर क्या होगा कि एग्जाम के पहले एक दो दिन पहले आपने एक बार डिटेल नोट्स पढ़ लिया उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स के पीछे लग जाएंगे तो उससे आपके सारे फॉर्मूले या जो कुछ भी एकदम निचोड़ जो क्रीम चीज होगा वो आपके शॉर्ट नोट्स में होंगे तो आपको बेसिकली ये दो नोट्स बनाना है पहला डिटेल नोट्स और बाद में इससे डेराइव होगा क्या आपका शॉर्ट नोट्स तो इस तरह से आपको क्या करना है कि अपना खुद का नोट्स बनाना है ये नोट्स आपका किसी भी रूप में हो सकता है आप ए फोर पेज में भी कर सकते हैं या फिर नोटबुक में भी कर सकते हैं ये आपका अपना पर्सनल सुविधाजनक है हाँ ए फोर पेज या छुट्टी पेज में आप करेंगे अगर कर रहे हैं तो बीच में अगर आपको कुछ ऐड करना होगा तो आप क्या इजिली उसमें ऐड कर सकते हैं नोटबुक में करेंगे तो फिर आपको अलग से पन्ने चिपकाने पड़ेंगे ये चीज अगर सॉफ्ट कॉपी करते हैं तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो है वन नोट है सॉफ्टवेयर जो बहुत हेल्पफुल है ठीक है तो आप उसमें भी बना सकते हैं या बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं सॉफ्टवेयर सब जो आपके नोट्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं ठीक है अगला है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या रिवीजन ये सबसे जरूरी है क्यों जरूरी है और रिवीजन कैसे रिवीजन करना तो ये रिवीजन जो होगा पीरियोडिक होगा ठीक है
वो परमानेंटली याद हो जाता है जैसे हम लोग का डेली रूटीन क्या होता है रोज हम करते हैं तो इसलिए सोचना समझना भी नहीं पड़ता है उस चीज को लेकर वो आपको डिफॉल्ट याद होता है बहुत सारे गाने गाना कहीं सोचते थे एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत सारे गाने आप बार बार सुनते हैं बार बार सुनते हैं तो आपको याद करते नहीं है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है आपको लेकिन वही आपके बुक्स में दिए हुए फॉर्मुलेस है या बहुत सारे पढ़ाई रिलेटेड मटेरियल वो आप भूल जाते हैं क्योंकि आप उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं यही वजह है तो एक्चुअली ह्यूमन मेमोरी जो है वो काम कैसे करता है तो एक्चुअली दो तरह के होते हैं मेमोरी एक क्या होता है टेम्प्रोरी होता है या जिसे शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं ठीक है और दूसरा क्या होता है परमानेंट जिसे लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं तो जब कोई चीज हम कभी कबार करते हैं तो वो क्या होता है शॉर्ट टर्म में जो है वो चला जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और ये क्या होता है बोलाटाई होता है बहुत जल्दी आप खत्म हो जाता है बहुत जल्दी आप ये भी भूल जाते हैं तो जैसे कोई चीज हमने आज पढ़ा फिर छोड़ दिया उसे फिर कभी दोबारा नहीं दी उस दिन बाद क्या होगा वो बोलाटाई रहता है वो उड़ जाता है खत्म हो जाता है ठीक है लेकिन एग्जाम तो मेरा मैराथन है यानी कि बहुत दिन बाद होने वाला है तो क्या होगा इसलिए हमको क्या करना है कि इस चीज को टेम्प्रोरी से परमानेंट में शिफ्ट करना जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसे क्या करना टेम्प्रोरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में क्या करना शिफ्ट करना ताकि एग्जाम तक तो रहे एग्जाम तक तो मुझे रखना है जो भी हमने पढ़ रहे हैं इसके लिए क्या करना है कि हमें रिविजन करना है और रिविजन एक सबसे आसान और सबसे बढ़िया माध्यम में इस चीज को करने का ठीक है तो रिविजन एक्चुअली करते हैं तो क्या होता है देखिए ये जो दिमाग है इसमें से क्या होगा कि हमने जो डाटा फीड किया फर्स्ट टाइम पढ़ा तो वो क्या होगा समय के साथ साथ फिर वो गायब हो रहा है ठीक है गायब हो रहा है तो क्या करेंगे रिवीजन के माध्यम से जो कुछ भी गायब हुआ भैया उसको फिर हम फिर से वापस डाल दिए दिमाग में ऐसे ठीक है ये फिर से आ गया तो फिर जाएगा फिर रिवीजन करेंगे फिर आ जाएगा ठीक है ये फिर जाएगा बाहर फिर रिवीजन करेंगे फिर आएगा तो ये प्रोसेस चलता रहेगा ठीक है जब तक हमारा पर्पस क्या सर्व ना हो जाए और ये जब मल्टीपल टाइम्स करेंगे और एक बार वो परमानेंट मेमोरी में चला गया तो फिर वो आपका ब्रेन का वार्ड बन जाएगा तो आपका यादाश का वार्ड हो जाएगा फिर आप उसे यूं ही बहुत जल्दी नहीं भूल पाएंगे वो बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा ठीक है तो अब रिविजन कैसे करना है देखिए रिविजन आप सबसे पहला रिवीजन कैसे करेंगे तो पहला रिवीजन आपका डेली होगा डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे कैसे होगा तो जैसे आपने छह घंटा पढ़ाई किया ठीक है छह घंटा आपका स्टडी शेड्यूल है तो इसमें से क्या करना है आपको जैसे आप छह घंटा है तो आप कंटिन्यू छह घंटा ना पढ़े मेरी राय यही है कि आप बीच में दो दो घंटे पे ब्रेक ले लें तो वो आपका क्या हो जाएगा कि बीस से तीस मिनट जो है आपका ब्रेक में चला जाएगा ठीक है बीस से तीस मिनट क्या होगा ब्रेक में आपने ले लिया तो और क्या करना है कि पढ़ना बेसिकली इस छह घंटा में आपको इफेक्टिवली इफेक्टिवली पढ़ना आपको पांच ही घंटा ठीक है और ये बीस से तीस मिनट आपका यहाँ चला गया और आखिरी का आपको क्या करना है तीस से चालीस मिनट जो टाइम है वो आपको बचा के रखना है कब क्या करना है इसमें आपको रिवाइज करना है क्या रिवाइज करना है जो अभी हमने पढ़ा है ठीक है जैसे मैंने कोई टॉपिक उठा के आज पढ़ा ठीक है मैंने पढ़ लिया ब्रेक लिया अपना फिर से दोबारा टॉपिक को पढ़े कंप्लीट किए जब भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए चाहे अगर वो दो घंटा में कंप्लीट होता है तो जब भी कंप्लीट हो जाए तो उस टॉपिक पे क्या करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग अगर तीन घंटा में कंप्लीट हो गया तो उसमें पंद्रह से बीस मिनट टाइम देंगे और उस पंद्रह बीस मिनट में एक बार सारे पेज पलट के एक बार देखेंगे कि आज अच्छा मैंने ये ये चीज आज पढ़ा ये चीज ऐसे है ये चीज ऐसे इस तरह से करेंगे तो आपके ब्रेन में क्या एक सिक्वेंस जो है वो डाटा का सिक्वेंस फॉर्म हो जाएगा ठीक है कि अच्छा इसके बाद ये है इसके बाद ये है ये ऐसे है ये ऐसे तो जो हॉज पर पढ़ने के दौरान हुआ होगा या जो कुछ भी कंफ्यूजन हुआ होगा या दो फॉर्मूले या दो रूल्स में सिमिलरिटी दिख रही होगी वो क्या होगी वो क्रिस्टल क्लियर आपके हो जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे है और वो ये चीज ये ऐसे है तो ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाएगा कब जब आप वो टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो ठीक है तो इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना कि पढ़ के उठ गया चलो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ने के बाद फिर से उसको जरूर अब दस पंद्रह मिनट वक्त देखे उस चीज को देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा है ठीक है तो ये मेरा क्या हो गया टॉपिक वाइज रिविजन होगा डेली में आपको क्या करना है पहला डेली रिवीजन में पहला आपने क्या किया पहला जो है आपने रिवीजन किया पहला रिवीजन आपका क्या हो गया टॉपिक वाइज ठीक है टॉपिक वाइज कर लिया जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया उसी टाइम पे ठीक है दूसरा क्या करेंगे डेली में कि सोने से पहले ठीक है सोने से पहले क्या करेंगे कि आप ऐसे ही दस मिनट तीन मिनट टाइम आपको लेना है और कुछ नहीं बुक ऐसे नहीं बुक्स आपको पढ़ने नोट्स को कुछ नहीं पढ़ना बस ऐसे ही बैठना एकदम शांत बैठना और उस दस मिनट में आपको सोचना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा कैसे पढ़ा अच्छा ये ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया ये चीज हो गया तो ये दस मिनट में आपको क्या करना एक बार रिकैप कर लेना जो कुछ भी आज आपने पढ़ा ठीक है और दूसरी चीज क्या करना है कि कल की प्लानिंग करनी है ठीक है प्लानिंग कल के लिए करना है कि कल मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ठीक है कब जाना है और कैसे पढ़ना है ठीक है तो ये दो चीज आपको कर लेनी है तो फिर से क्या होगा आपका जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा तो डेली बेसिस पे ये दो चीज आपको करनी है पहला क्या करना है कि टॉपिक के बाद आपको रिवाइज करना है और दूसरा क्या कि सोने से पहले आपको रिकैप करना है कि आपने क्या पढ़ा है ठीक है दूसरा
तो ये क्या होगा मंडे से सैटरडे जो भी होगा तो इसमें आप क्या करें अपना पढ़ाई शेड्यूल फॉलो करें अगर आप रात में ज्यादा जाग रहे हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे सैटरडे को जल्दी सो जाएंगे ठीक है सैटरडे को रात में जो है कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखेंगे सैटरडे को आप कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा जल्दी सो पाए ताकि संडे को आप एकदम से फ्रेश होकर जगह ठीक है और अगर आपका रूटीन अच्छा है अच्छा जा रहा है तो तब कोई जरूरत नहीं है आपको सैटरडे को ज्यादा सोने की ठीक है मतलब अगर आपको की नींद की कमी हो रही है तो आप सैटरडे को उसे पूरा कर लेंगे ठीक है संडे को जब आप जगेंगे तो अब आप अपने अनुसार क्या करेंगे कि जो कुछ भी इस वीक में आपने पढ़ा है या तो आप उसे दिन में या फिर इवनिंग में ठीक है दोनों शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में ठीक है क्योंकि एक शिफ्ट हम चाहेंगे क्योंकि आप इंसान है आपको भी मन करता है कि या तो हो सकता है कि अगर दिन में आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं कहीं विजिट कर रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं या फिर खुद को इंटरटेन कर रहे हैं ठीक है तो आप शाम का टाइम रिविजन के लिए रख लें ठीक है अगर आपको घूमना पसंद नहीं है या फिर उस तरह का सर्किल नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो पर याद ये रहे कि ऐसा कुछ ना करें कि आप डिस्ट्रैक्ट हो ठीक है या फिर आप बीमार पड़ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जिससे आपका पढ़ाई अंतर हो आपका हमेशा फोकस मेंटेन रहना चाहिए कि भैया मुझे ऐसा मस्ती भी उसी तरह से करना इतना ही करना कि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो ठीक है तो आप करेंगे और शाम के समय क्या करेंगे जो भी आपने ये पढ़ा है वो आप करेंगे लेकिन अगर शाम में आप जैसे मूवी शूवी देखना चाहते हैं मूवी देखने जाना चाहते हैं तो आप उसे दिन में कर ले पर रिवीजन जो है वो एकदम से संडे को आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक है उसके बाद रिवीजन के बाद जो भी आपका वक्त बच रहा है उसमें आप अपना मस्ती करें ये करें संडे को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं फिर से आप मंडे से अपना शेड्यूल पर फिर से फिक्स हो जाइए ठीक है तो इस तरह से करेंगे तो ये मेरा वीकली हो गया ठीक है वीक में क्या करना है कि एक दिन आपको रिजर्व कर लेना रिवीजन के लिए वो एकदम कंपलसरी है अगर वीक में मान लिया किसी वजह से आपको कहीं जाना पड़ गया या एक दिन आप बीमार पड़ गए तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप रिवीजन वाले दिन को कट कर देंगे अपने शेड्यूल से नहीं आप पढ़ाई वाले में से एक दिन कट कर दीजिए लेकिन रिविजन वाला जो एक दिन है आपके वीक का उसको आपको फिक्स ही रहना ठीक है अगर दो दिन आप डिस्टर्ब रहेगा किसी भी वजह से तो दो दिन आपके पढ़ाई में से जाएगा छह दिन में से जाएगा आप चार ही दिन पढ़ेंगे पर एक दिन आपको रिविजन जरूर करना मान लिया कि आप संडे को कहीं चले गए तो आप अगर प्री प्लान है तो आप उसको सैटरडे को रिविजन कर ले ठीक है अगर पोस्ट अचानक से आपको का प्लान बन गया तो फिर आप उसको मंडे को कर ले ठीक है या जब भी आए तो ठीक है लेकिन वो रिविजन आपको वीक में भी करना ही करना है ठीक है उसके बाद तीसरा क्या है तीसरा रिवीजन कब होगा मेरा मंथली बेसिस पे होगा ठीक है जो भी इस महीने में हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे ठीक है मंथली क्या करेंगे तो महीने के जैसे सात सात दिन के सप्ताह हो गया यानी महीने के चार सप्ताह सात का अठाई दिन हो गया ठीक है तो तीन दिन क्या होगा आपका बचेगा दो से तीन दिन ठीक है दो से तीन दिन आपके महीने में बचेंगे तो जरूरी है वो कोई सभी दिन हो डेजन मैटर जैसे आपका अठाईस तारीख आ जाएगा आप उन्तीस और तीस देख लेना ठीक है उन्तीस तीस लेकिन ठीक है कोई कहेगा फरवरी तो आपको फरवरी में छब्बीस तक ही देखना फिर अगर सत्ताईस अठाईस को आपको रिजर्व कर लेना ठीक है तो वो क्या करना है कि दो से तीन दिन जो है आपको ये रिजर्व कर लेना क्या रिविजन के लिए इसमें क्या करेंगे कि आप उस मंथ में जो कुछ भी बढ़े दो से तीन दिन में इजिली हो जाएगा कैसे हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसे रिवाइज कर चुके हैं दो बार ठीक है एक वीकली बेसिस पे और दूसरा क्या कि डेली बेसिस पे ऑलरेडी किए हुए हैं तो इसलिए आपने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ इसलिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे फिर से देखने में तो आप उसे देख लें ठीक है एक चीज और जब भी आप वीकली जो है आप डेली जो रिवाइज कर रहे हैं डेली जो पढ़ रहे हैं उस वक्त आप क्या करें डिटेल नोट्स बना लें ठीक है और जब आप वीकली पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या करें कि डिटेल नोट्स आप रिवीजन कर ले और डिटेल नोट्स से क्या करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ठीक है शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होगा जब आप मंथली रिविजन करेंगे तो ठीक है मंथली रिविजन में क्या करेंगे पहले एक बार डिटेल नोट से पढ़ लेंगे उसके बाद जो है दो तीन दिन जो आपके पास वक्त है उसमें क्या करेंगे क्या आपको साथ शॉर्ट नोट्स पे करेंगे जहां पे आपको कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो उसके लिए फिर से डिटेल नोट्स को आप डिफ्ट करेंगे ठीक है इस तरह से आप क्या होगा आपका मंथली रिविजन हो जाएगा इस चीज को रिविजन को कभी स्कीप नहीं करना आपके पढ़ाई के दिन स्कीप हो सकते हैं ठीक है आप हो सकता है महीना में पंद्रह दिन ही पढ़े पर रिविजन आपका होना ही होना चाहिए ठीक है उसके बाद लास्ट रिविजन हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ज्यादा वक्त साल दो साल का बात है तब तो आपको बीच में भी आपको अपने अनुसार जो तीन महीने पे कर लेंगे एक सप्ताह का रिवीजन पैक कर लेंगे या फिर अगर ज्यादा लंबा है तब अगर कम लंबा है तो फिर क्या करेंगे एग्जाम से पहले जो होगा आपका बिफोर एग्जाम जो होगा फाइनल रिवीजन हो जाएगा ठीक है उसके पहले आप अपने अनुसार देख लेंगे अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं भूल कर रहे हैं तो आप बीच में क्या कर रहे हैं कि एक वीक का या चार दिन पांच दिन का जो है कर लेता कि वो जो भी आप तीन चार महीने में आप जो भी पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे से आपका रिवाइज हो जाए ठीक है और फाइनल रिविजन जो होगा आपका वो क्या होगा बिफोर एग्जाम होगा इस समय आपको क्या करना है आपको टू वीक्स मिनिमम चाहिए ठीक है टू वीक्स जो होगा वो मिनिमम आपको चाहिए ठीक है रिवीजन के लिए यानी कि एग्जाम से दो सप्ताह पहले आपको पढ़ना जो होगा नया चीज पढ़ना छोड़ देना क्या करना है इस दो तो सप्ताह में आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं ठीक है टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ठीक है ये इससे क्या होगा कि आपको एक तो पहला चीज की आप जितने सारे कॉम्पि
कि चार से पांच घंटा है मतलब आपको दो टेस्ट सीरीज कम से कम ठीक है टू मिनिमम टेस्ट सीरीज जो है वो डेली आपको देनी है ये क्या सात से दस दिन तक ये जो है फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको जो है वो देना है ट्वेंटी टेस्ट सीरीज मिनिमम हो जाएगा ठीक है अगर आपका प्रिपरेशन बहुत पहले हो जाता है दो महीना पहले अगर कम्प्लीट हो जाता है तो ये बहुत और अच्छी बात है ठीक है ये मैंने दो टू वीक्स मिनिमम बोला इसका मतलब नहीं कि दो ही वीक देना अगर आपके पास टाइम कम है तब दो वीक देना है ठीक है इसमें ठीक है लेकिन अगर आप बहुत सिंसियर है पहले से ही पूरी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से अगर आपका एक दो महीना पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है उसमें क्या करेंगे आप केवल रिविजन पर फोकस करेंगे और टेस्ट सीरीज पर देंगे ठीक है इस तरह से करेंगे तो आप खुद ब खुद देख लेंगे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा ठीक है अभी ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ भी पढ़ा है वो आप एग्जाम में रिकॉर्ड नहीं कर पाए ठीक है वो रिवीजन के माध्यम से आप बार बार क्या होगा आपके दिमाग में हर एक पेज का आपके आपके नोट्स का हर एक पेज जो है या जो भी जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हैं उसका इमेज फॉर्म हो गया रहेगा और आप उस चीज को बहुत इजिली जो है याद कर लेंगे और वो जो आप मैंने बताया डेली बेसिस पे जो आपको रिविजन करना है टॉपिक के बाद और रात में जो है सोने से पहले जो रिकैप करना है उससे क्या होगा हर चीज जो है सिक्वेंस वाइज आपके ब्रेन में जो एडजस्ट हो जाएगा आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब चीज तो इससे क्या होगा कि आप कन्फ्यूज भी नहीं होंगे ठीक है तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता एकदम से हाथ लगेगी ठीक है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस टेक्निक को जरूर फॉलो करें अपने पढ़ाई में एकदम कंटिन्यू रहें पैसेंस रखें डिस्ट्रैक्शन से बचें उसके बाद आप अपना मेमोरी अपना ट्रिक्स अपना देसी नोट्स जो है अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में बनाएं और सबसे जरूरी बात आप रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें आप अपना फीडबैक देने के लिए अगर आपको कुछ भी कहना है इस वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट करें अपने दोस्तों के को इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके थ्रू आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो वो भी इस चीज को जान सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू हैव अ गुड डे